大変でしたけど楽しかったことを忘れないでください。<笑>えなった。ふきひモンスターラブンお願いしますクッキーカップルクリコイみたひ君はおみしみたはっおねえ今日撮る日が私が韓国に帰る2日前で今日の動画が多分一人で編集するとき一番悲しいかなと思うどんなどんな動画あれしてますじゃないですかそうそうあれ言えばねみたいに始まるどんなどこに行きますかあーちょいちょいこんなんじゃないもう知ってるじゃん忘れないでチャレンジをしますこの前私たちがカムサチャレンジしたとき動画良かったじゃないノブ皆さんからもあ彼氏とやってみますみたいなコメントも多かったよ、うん、楽しい時間をありがとうございますはいわかりました今回は覚えててな覚えてて忘れないで覚えててくださいみたいなちょっと思い出みたいなのをやってみたいなと思って空腹気ひちょっと待ってください書きます何正直私書く前に一回したいことあります何お互いに目をちょっと見よ,見ようかなとでも縁は見ないじゃんこん,なこんな時はだあ長い時間。準備し、なんで<笑>なんで<笑>なんで,<笑>なんで<笑>ちょっと私泣きそうなのに。<笑>同性で結婚のシミュレーションがちゃんとできたことを忘れないでください<笑><笑>お金とか食べ物とか生活のタイミングとかがなんか最初全然違ったじゃんもう泣きながらなんですよね<笑><笑><笑><笑>ぼやこう無理しまうよ私まで。いや、いけえほら、私も飲めない食べ物とかも、次が飲み会の前に何か食べてから行くとかあとなんか、日本のスーパーで韓国のものを作ったりとかなんか努力して日本にいたなとそう思いますでもなんかそれ、同棲しながらそれ、生活のタイミングとかをみん二人で探して大変でしたけど楽しかったことを忘れないでください。上<笑>だ。何が一番大変だって逆に。ペンスタート。ペンスタート。うわあ、今ちっちゃな話ができない。本当。しかもこの前のカムサチャレンジは上だったからハグができたけど、それができないや今回。遠距離やこれが。これが？これ遠距離。ここがハダや。チャリが三コプルが二つのも三コプルになってます。まあ、食リコマンやってる俺も初めてこれぐらいのことで本当。今はクリコに話ができるけどうん父は私にもうんティーチャーが演じしたかった二回目のちょっと今日は遠
虫が強い<笑><笑>コパンとか呼べば<笑><笑>寝る途中に空港来て<笑>寝る途中に空港来てそうとかしたんですよなんでって言ったら空港でバイバイ私たちがこのギリギリまで人とめっちゃパーティーしてたじゃん忙しくしようとしてた私たちもいるしだから感情が初めて遠距離で寂しい時は今が2人の未来のための準備時間ということを忘れないでください最初に会った時にその時私めっちゃ泣いたよね一番最初空港でなんかなんかあ,あの時もすごい寂しかったなって思うけど多分今もっと寂しい次いつ会えるかが分かんないからそれはあるけど次が攻撃した時に言ってたなんか同じ月を見,見てますそれが本当に言える時間なのかなと思います忘れないよクリコは十分に愛をもらえる人ですっていうこと忘れないで私がもう一番好きな彼氏として一番仲がいい友達として家族として隣でクリコが仕事する時居酒屋で飲む時友達と遊びするときいるようなこれこの姿を見たらちょっと手段されてポジティブ明るいをそんなすごい人だからそれを忘れないでねいやでもこれ私三つ目すごい似てるかも、うん、金魚人がノームエンターテイナーだっていうことを忘れないで<笑>日常でも十分に面白いんでこの前も送別会とかでもノームモンがなんかサジャニウムとかもチャギのこと好きよ居酒屋人もチャギのこと好きよもちろん私家族もチャギのこと好きだしチャブリングとかします<笑>めっちゃサービスしたからいや楽しいことがいっぱいだったからなんかもう今日本だけでも。小屋案が二つもできましたね。<笑>それはチャギのすごいところだと忘れないで。チャギを思うことは、君が忘れないでね。もちろん忘れない。もちろん忘れないけど、来る動画を考えてから考えたとき、これが一番だってたら考えて、二千十七年から二千二十年まで。愛してた人を、もちろん今からもそうだけど、一番愛してた人を、こういうこと話したら、面白かった。話してるクリコを見たら、面白かった。笑うクリコを見たら、幸せ。手をくれこうたらこの人とちょっと一緒に今セレクターって思ったあもしかしたら私たちを本で作ったらこういうことかこういう夫婦になりますよ家族になりますよ払うじゃないになるかもしれないけど
今回のこれはただ本の中の一部だった結論があるものじゃなくて一部そこの時も、まあ、弟たちはいろいろなことしながらお互いにこんなにしたよって。いろいろいいところも変なところも見てもやっぱり金魚塾は私の一番愛する人ということを忘れない<笑>私が悪いことが多いんだけどねでもやっぱチャギが一番チャギしかいないなと一番愛するの愛してくれて。今回ここに書かなかったけど話したかったことはある。自由に私は話したかったことはちょっとありませんからって。韓国で行って日本に来る前ちょっとその時期がちょっと僕はちょっとなかちょっと大変だったのって。その時はこれか。初めてにこの日本に来る前。うんうん初めてじゃないよ。これこと付き合って。まあ、一緒にそれを過ごしているその時自分で夢についてはどうもなんか悩みだった瞬間にこうこれからどうしますかなっていう瞬間にこう家族のもんが私にがその時大変っていうものだった瞬間だったのちょっとなんかそんな大変だった実感そんな何もなかった私がちょこれこう付き合って一度の後に帰る時は大し夢もあるし、うん、いろいろが全部大丈夫になったからこれこと付き合ってこれこと一緒だなのそんなストレス考えがないんか。私も同じ人になりたいか。愛してる。私も愛してる。私もチャギがいないと前の会社を辞めてないし、チャギがいないと新しいことにチャレンジは絶対にしてない性格的に。それが不安だったけど、あそこで私の夢。を一緒に今見ることもできてるじゃん。半減がないみたいになる、うん、なってるから、それがすごい嬉しいを。チャギがいなかったらチャレンジしヘボルカもなかったと思う。もうやっぱ YouTube もあったのと、チャギが面白いことはじゃあそんな性格だから、私ももう毎日がこれ楽しいアクセントがあるなと。これからもちょっと同じやこれからも同じや空気ひああ何かすっきりしたような、うん、私たちが今みんなと袖近いとか毎日毎日誰か新しい人とからちょっと悲しさを忘れたけど<笑>なんか見ないようにしてた、うん、お互いに寂しいっていうのああよかったな本当は理解して悲しさを探したこともあるけどお互いに今の心を、うんお互いに話せるきっかけでしたからよかった確かに確かに忘れないでチャレンジをしましたんで一番忘れないでやんないんじゃな何コケコプル忘れないでください本当にいいね忘れないでくださいクドクとお願いしますコメント金曜日募集すよ忘れてえ<笑><笑>自分たちまでそう感謝みたいいい